Hi, good evening, teacher. Hello, how are you? Ready. Ready, but I, I have a problem in, in the world. Pero aquí estamos. Vamos a tratar de estar en todo lo disponible. Ah, okay. Primero Dios. <ríe> sí. Excelente. Excellent. Good evening, teacher. Hello. Hi. Hi. Hello. How are you? I'm fine. And you? Hi, teacher. Okay. Good evening, teacher. Hello, Elizabeth Alvarenga. Hello. How, How are, are you? Fine. Fine. Ah, estamos igual los dos. Estamos en sintonía. Okay. Good evening, teacher. Walter. How are you, teacher? Just watching you. Nice. Excellent. Fine, fine. Thank you, teacher. Okay. Martinez Elizabeth. Welcome, Amber. Amber, welcome. Glad to see you again. Thank you, teacher. Se nos había ido por allá lejos. Hola. Se nos había ido lejos. No, hombre, viera que estaba bien complicado con el tema del trabajo, teacher. Ah, ok. Y bueno, ahorita eh, del hospital vengo saliendo prácticamente porque me hicieron una radiografía. Estoy un poquito mal de salud de la rodilla. Ah, ok. Voy de regreso para mi casa ahorita. Ah, excelente. Va Estoy un poquito complicado. Ok. Okay, I have, let me see, two, four, six, eight, ten, nine, eleven, twelve. Elizabeth Martinez, can you hear me? Elizabeth, can you hear me? Elizabeth. No me voy, Elizabeth. Elizabeth. 
No, oye. Okay, let me see, 14. Okay, excellent. Well, if you can just uh, turn on your cameras, please. El que puede encender sus cámaras, por favor, lo hace. Esa es parte de... Teacher, eh, yo en unos 20 minutos, 15 minutos estoy en mi casa, entonces encendería okay, la cámara. In, yeah, in your case, no problem, because you are driving now. Gracias. Ok. Ok, welcome. Can you hear me very well? No? Sí, teacher. Yes, I can. Ah, ok, eso me gusta, eso me gusta. Okay, before to start the topic, okay, I would like to welcome again, and I've been checking the activities, and I have seen that only just a few of you has uh, taken the, the midterm exam. Hay algunos que no se han hecho el midterm exam, y eh, Eso es importante porque yo necesito llevar las notas en su uh, alguien está diciendo que no puede entrar a la clase, pero no hay ninguna restricción. Es más, sigo esperando que se sigan uniendo, pero quizás es problema de señal. Entonces, como les estaba diciendo, a uh, he estado revisando las actividades y he visto que muchos no han hecho, varios no han hecho el midterm a estas alturas, ya debimos haberlo completado. ¿no? Entonces, eh, les invito a que sí lo hagan y que apliquemos lo, lo que hemos estudiado, por favor. See what else have you here. Okay, another thing is that uh, if you have seen, I I I uh, I send you some information in the WhatsApp group, and we are going to use it today. I don't know if you already uh, seen. No sé si ya la vieron, lo que les envía al grupo, o no. No. No lo han visto. No, dicho. Yes. Eso lo envía ahora. Bueno, no lo he visto. Ok. 
Fue con la lista Ana Beatriz. Present teacher. Elizabeth is there too. Present teacher. Present. Um, Carlos Alfredo Portillo. Carlos Alfredo. No lo he visto. Cristian Ernesto. Carlos Antonio, perdón. Carlos Antonio, presente. Okay. Uh, Carlos Antonio. Ok, let me see. Carlos present. Present. Alfredo is not here. Ok, Cristian. Cristian. Bueno, se va a incorporar posiblemente. Claudio Iván. Claudio. Grisel. Elmer. Elmer. Ok, Ember, si sí, ya lo vimos. Ahí, Ember. Present. Excelente. Um, Elizabeth Martínez. Present teacher. Ah, ok, ahí está. Sí, es que acabo de venir, teacher, ahorita. Así vi que llevaba la cámara encendida y se veía la luz. <risa> Gonzalo. Bueno, no sé. mm, Luis Alfonso. Luis Alfonso, Luis Manuel, Luis Manuel, no está, eh, María Elena, María, ok, María Elena, Nelson, Angiro, eh, Omar. Present teacher. Okay. Walter. Present. Walter. Present teacher. Jenny. Jenny. Is it? It's not here. Carlos. Carlos Javier. No ha llegado. No le da acceso también, dice aquí en el grupo. Ahorita, ahorita vamos a ver eso. José Eduardo. I'm here. Yeah. Good evening. Fíjese, hello, good evening. No hay ninguna restricción. Juan Carlos Rivas. Juan Carlos Rivas. No está. Carla Marisol. Carla Marisol, no está. Okay, veamos qué dice el chat. Veamos el chat, si alguien ha escrito algo. No, lo ha puesto. En... Teacher, present. I'm sí. Grisel. Yeah, I call you. I saw you, I saw you there. Ok. Ok, let me see. Ah, Claudio Méndez is there too. Present teacher. No se puede entrar, dice don Luis Martínez. Hay algún problema, es verdad, no me da acceso, dice Carlos. Eh... Tiene que ser problema de conexión porque no hay, no hay ningún uh, filtro. Ya don Luis Alfonso creo que ya logró entrar. 
No sé quién más hace falta. Por ahí viene Carlos también. Sí, son, es cuestión de señal. Por ahí tenemos también a... Let me see what is the name. Jenny, I guess. Jenny. El día de ayer... Uh, tuvimos var varias ausencias. I know that it's really difficult in your job. Then sometimes we have problems. Hello, But, teacher. Hola. Hola, hola. Hello, teacher. Hello, Carlos. Welcome. Sorry, teacher. Tenía problemas con el internet. Sí, así veo. Varios están teniendo problemas de conexión. Pero eh, el no poder ingresar no es que haya una restricción o un filtro, sino que es, es cuestión de señal. Okay. ok, pero para cuando pase lista o si ya pasó, pues yeah, then, no me ponga. Yeah, it's gonna be the next time. Next time. <ríe> a las nueve arreglamos, a las nueve arreglamos. Ok, ok, teacher. Ok, let me do it now, please. Sí, porque es problema de conexión. Eh, Carlos Javier Crespín is here. And Jenny, I guess. I'm here. Yes. Jenny. Evening. Yes, teacher. Ok, somebody else? ¿Alguien más que no he nombrado? Ya don Luis ya está ahí. Luis Manuel Muñoz, no sé si ya se conectó. Y me parece que vi a ah, de Messi. I'm going to check out this. Claudio Iván. Ahí está, ahí está Claudio Iván. Eh, ¿Quién me falta? Cristian Ernesto. Cristian Ernesto. Cristian Ernesto. Cristian. No está Cristian. Bueno. Bueno, en el second round we are going to see what happened. Teacher, teacher, sorry, Luis Martínez presente, teacher. Okay, welcome, sir. Tuve, thank you. Tuve problemas al inicio. Sí, así vi que tenía problemas y estaba llamando auxilio, auxilio. Help me, help me. Help me, help me, help me, teacher. Help yes. me, teacher. And I was looking the way how to help you, you know? Yes, sir. Yo estaba buscando ahí cómo ayudarle. Pero. Gracias. It was difficult, teacher. It was okay. difficult for me to do it, but I was too trying to do it. Okay, um, welcome back to all of you. As I told you, we are going to continue talking about the simple past, but today we are going to uh, focus our attention in the negative form. But in order to start, we are going to uh, do an exercise, but I need to send you something in, in your... Let me see how we are going to deal with this. I guess that it's going to be better if I send you. Let me try to do this now. I want to be pretty sure that what I'm going to send you is the right one. I got a lot of information here in my computer. For the reason I need to be pretty sure that what I'm going to send is the right one. Yes, it is. Okay, what we are going to do is that you are going to resolve some, is, uh, some sentences that you need to write down the right way the, in the simple past. But I'm going to share with you via WhatsApp is going to be better. Let me see, I got it here. Okay, there we go. I consider that you are going to be able to write on, on the 
on the document. Okay, take a look, please. Yo creo que sí, es editable. El, el, el documento es editable. Try to solve it now, please. And read the instructions. I'm going to share with you the same exercise, but you are going to have it there and you are going to work on it. Let me see. I got it here. I have problem, teacher. With the connection? Or what? Let me know. Uh, con lo que mandó WhatsApp. No tengo descargado Word en ese teléfono. Ah, oh, what can I do? But what about, let me see what. Okay, I'm going to show you. I'm going to show you my screen in order that you can work. But that means that you need, you are going to write down in your, your notebook. You need to jot down. Para quien no tenga descargada la aplicación, le va a tocar a trabajarlo en sus, en sus apuntes, en sus cuadernos. Ok. Por ahí como que lo reenviaron o no sé qué, qué pasó. Por ahí, por ahí, por ahí vi algo. Sí, teacher, lo saqué para que quedara como texto. Ya lo pueden copiar. Ah, y excelente. Thank you very much. I do really appreciate your help. All right. Ok, if you, después de lo que ya hizo la compañera para ayudarle, si alguien tiene problemas, ok, let us take a look at right here in my screen and you are going to solve it. The instruction says, fill all the gaps with the correct form of the verb in simple past tense. In your case, you are not going to press check to check your answer. I'm going to tell you uh, the answer. And you are going to use the hints button to get a free letter if any answer is giving you or not. You are not going to use that. That means that what you are going to do is just to solve it. Yeah, the interaction is not necessary for you, okay? Ok, ¿todos fueron uh, capaces de poder descargarlo y poder editarlo? Sí. Yes. No. You are trying? Yes, teacher. Ok, I'm going to stop this. Because I need to see you. Ok, turn on your cameras, turn on your cameras, please. Todos los que puedan, enciendan sus cámaras, por favor. I want to be sure that I'm, that you are Echa, pero, pero el mío se descarga, pero no se edita. No se edita. No. Oh. Lo, lo trabajo en el cuaderno y le yes. mando una foto. Yes, that is what you are going to do. Well, permítame. Okay. Pretty easy, pretty easy. Muy fácil, muy fácil. As soon as you finish, just let me know, please.
yo soy de la gente que piensa de que si voy a invertir en algo, Excuse me. Y ahí qué vamos a hacer, yo ya logré entrar. Es lo del WhatsApp que mandó, ¿verdad? Yes. Ah, sorry. ¿Y en qué vamos a trabajar ahí, Richard? Vamos a responder las preguntas. Ok, ok, ok. Let me show you something. I'm going to explain. Ahorita le explicamos. No se preocupe. Ok. No se preocupe. No se preocupe. Despreocúpese. I'm going to show you the, the original document. Let me see where I have it, where I have it, I got it. Okay, I'm going to switch the way that you are going to do success. This is the one that you have. Is this one? Okay. Can you see it very well? Yes? No? Mm. See or no? No. Tell me. Yes. Okay. Yes. Yes, teacher. The instruction said grammar exercise, simple past tense, fill in the blank with the correct form of the verb in simple past tense. ¿Qué dice la instrucción? Llene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo que sea el pasado simple. For example, uh, I How I'm going to write down the, 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 the the simple pass of the bear. Why? It's going to be in this way, right? Whoa. I bought. You got it? Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. Ah, okay, 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 okay. Yeah. Okay, no me estén copiando, entonces voy a quitarlo. <laughs> <laughs> ¿Ah? Hasta que ya pase esa, lo pone. Ah, bueno, estaré <laughs> Estrategia. <laughs> yes. I call it strategy. Si no se vale, dice. Si no se vale. <laughs> Oh, 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 oh,
Yes, tell me. Teacher, Hi. I have a question. I have a question to ask. In the number, in the number seven, he think it in the pasado de todo. <laughs> Don't tell them. <laughs> Así lo hubiera puesto en todas. No, no, no. No, 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 no. Entonces no, no le hacemos caso. It's kind of tricky. It's a tricky. It's a tricky. Mm. Okay, teacher. Ya me, me, me exilió. <laughs> okay, yeah. Work. Time is over. Time is over. Time is over. Okay. Voy a terminar la niña. Gracias a Dios. Ya comí. Ok, excelente. Sí. Oxy, mouse. Tiene, ya tiene Watts, la pipa. Ok, let, let us see what happened. Cosas de tiempo. Mami, es pedido. Sí, 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 sí. Ok. I consider that all of you finish. Oh. Is that right? Yes. No yet. No yet. Okay, don't worry. We are, go we are going to do it uh, to the number ten. Vamos a hacer hasta el número ten. Okay, the first one says, "I buy some bread." The simple pass is, "I bought some bread." Okay. Yes. Yeah, that is the, the wow. example. Okay. Uh, the next one said the children eat a lot of chocolate yesterday. Mm -hmm. And the right way is the children ate. Eat. 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 Yeah, that is the right way. Eight. Okay. Number two. I get up early yesterday morning. How is the answer? I got. I got. I got up. Got up. I got up early yesterday. Okay, number three. What happened? What to happened you? to you? Happened. What happened? Happened to you? To you. Yeah. No se pronuncia la e y la de. No. No. Happened. Happened. Okay. You. okay, number four. My favorite team lost. Those. Lost. Lost. The championship. Okay, number five. It rains. It rains. Rain. Rain yesterday. Mm. It rained yesterday. Rain. Number six. He. 
He thought it was too low. Ahí mismo estaba la respuesta y no la vieron. Y la vi. Ahí sí, la vi. Porque alguien me exhibió que ya estaba la respuesta ahí. Pero no pues digamos. Si en, en todos los hubiera puesto. No digamos no, no digamos. Seven, you always invited me to your parties. <coughs> Number eight, I work. work here. I worked with letter T. I worked. 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 Word. El normal es work. El pasado es word. word. Con T. Word. ¿Ya? Ya no quiero que me digan work. No. No, 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 no. En el módulo anterior vieron la forma de pronunciación de esos verbos. I remember. You don't remember, but I remember. Number nine. Did he... Went. Went to movies last night. Number 10. Julio. Teacher. Teacher, ¿por qué es when si sí lleva did? The auxiliary. Mm -hmm. Did he? Yeah, yeah, yeah. Did he go to the movies yes, last did. night? Yeah, it is a question. Mm. Yes. Si no tuviese más el auxiliar, entonces sí, fuera when. 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 He went to the movies last night. But in this case, it's a question. You are right. Okay, Julio. Julio. Doesn't send the email. No, Doesn't because send. we are talking about the past. Estamos didn't? hablando. Ah, Julio didn't, didn't, didn't. didn't send the email. Send. Uh -huh. Email, okay. 11, Luciana and Simon. Travel. Travel to Egypt two years ago. Number 12, I often did exercise in the gym when I live in New York. She has has a no namer and woke up. And uh, the number four, Carrie Rose. Rose. Roll the horse until it settles down. Excelente. No, no, no me gusta que se esté así como que le está dando sueño. No, 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 no. no. Like that. Okay, let us continue. Take a look with your manual, please, or your book. Veamos su libro. ¿Qué es el? Teacher, profesor, yo tengo una pregunta. Okay, give me, give me. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué ha cambiado la presentación de la pantalla? ¿Cuál? Yo, yo no veo nada. ¿Qué estás hablando? Solo usted. Teacher, ¿qué pasó? Ok, vamos a ver. ¿Qué está pasando? No entiendo por qué estás hablando, señor. ¿Usted qué está hablando, don Luis? Ah, es que la tecnología bruma, algo le toqué, bueno, ni modo, sigamos. Pero ya logró arreglarlo, ¿no? Quizás lo tiene como vista del hablante y por eso solo a usted lo ve, porque solo el teacher habla. Mm. Ajá, ahí tiene que, para regresarlo. Hay un punto donde le va a dar clic. Trate, trate, don Luis. Trate, don Luis. You can do it, you can do it, you can do it. Okay, let us continue working in your book, please. Okay. Ya lo, can... Sorry, sorry, teacher. Ya los viejitos, ya la tecnología, ya. ya no, 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 no. No es eso, no es eso. Todos somos capaces, todos somos capaces. Lo que pasa es que son gajes del oficio. De repente sucede algún accidente. But don't worry about it. What about now? Luis, viejo los caminos y echan polvo. Hey, 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 hey. Oh. Ufa. 
Ok, mejor me quedo sin comentarios y me voy al ejercicio. <laughs> Exercise number two, say, listen to your teacher, read the conversation and then practice with your partner. Right. Y aquí hasta lo voy a anotar porque ese no me lo sabía. Ese no me lo sabía. I'm going to Te voy a apagar la cámara mejor. Why? No, yo solo dije que iba a anotar el dicho. Ok, and then this conversation is between Luz and Eva. Ok, uh, pay attention. Could you tell me more about your experience? And Eve said, it was so nice because Yajin didn't give me a confirmation number. He didn't even send a, a re receipt of what I bought. Do you remember the agent name? No, I don't actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our uh, products? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Okay, take a look at the conversation, please. Necesito que le den, den una miradita ahí, por favor, a la conversación. Ahora se los hice más grandes. Para que you can see it very well. Okay, read it now, please. Uh, léanlo así con su micrófono apagado, por favor, pero ustedes lo hacen en voz alta. Okay, I'm going to read it again. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a, re a receipt for what I bought. Do you remember the agent name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay. Okay, now what I'm going to do is this. I'm going to read it. And you are going to repeat, but try to do it with the microphone off. Con su micrófono apagado para que no nos hagamos ahí una sola, eh, un, sol, un solo ruido, ¿sí? Okay, try to repeat. I'm going to be uh, watching your mouse in order to be sure that you are repeating. Can you tell me more about your experience? Okay, read it. I see, some of you are not repeating. It wasn't so nice because the agent, okay, say it, say it. Didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receive for what I bought. Do you remember the agent name? No, I don't actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My, my apologies for that. And what about our products? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Okay, make a screenshot now, please. Hágale una captura, por favorcito. Ya la hizo. Yes. 
Can you hear me? Yes? Yes, teacher. Ah, okay, okay. Okay. Sometimes I think that I'm having trouble with my connection. Okay, let me uh, let me see how can I do. Okay, so he said on a screenshot. Let's see. Yes, teacher. Okay, I'm going to. Okay, I'm going to ask to. Let me see. I need. Um, what about Omar Hernandez? I need that you start talking with Carlos Alfredo. Is that possible? Can you do the conversation, please? Yes, teacher. Okay. Carlos? Carlos? Carlos Alfredo? No, no está Carlos. Okay, Claudio. Claudio? Hello. Okay. Can you work with uh, Omar? Hi. Okay. Okay. Hi, okay. Nibi. Can you tell me? Okay. Can you tell me more about your experience? I want so nice because the agent did give me a confirmed number. He didn't even send a message for what I bought. Do you remember the agent name? No. I don't actually, I think he didn't say his name. It wasn't him. My apology for that. And um, what about our product? Could you use it? Yes, I could. This was to ease, but I called another action again. He was to consider it. His name was Romeo. And he explaining everything to me. Okay, thank you. Thank you. Okay, let me see. Okay, I'm going to ask volunteers. Volunteers, volunteer, write your hand if you want to do it. Me teacher, teacher. Christian. Okay, I tengo Denise, apareció primero y después iba Carlos Javier. Okay, después sigue Walter con Carlos Antonio. Después María Elena con... Elizabeth Martinez y después Luis con Elizabeth Alvarenga. Ok. Se alegró cuando dice, pero fue con Alvarenga. Ok. Let's do it now, please. Ok. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't. Give my confirmation number heading even send a reaction for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think it's his name. He was in Ken. My apologies for that. And mm. what about your product? Could you use it? Yes, I called. I wasn't so easy, but I called another kind agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained yeah, everything to that. me. Is it? Siguiente, por favor, next. Okay, I, I already assigned it. That, ya sin en las parejas, tan pronto termina una, comienza la otra, por cuestiones de tiempo, please. Are you ready, Walter? Yes, yes, yes. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? 
No, no I, I don't. I'm sorry. I think he didn't say his name. He wasn't here. My apologies for what? And what about your product? Could you use it? Yes, I call it. It wasn't too easy, but I calling another agent again. He was so considered. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, next, please. Can you tell me more about your experience? It was a night because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even see a reception for what about. Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't seen. My apology for that. Um, what? And what about products? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considered. His name was Romeo, and he explained me everything to me. Thank, Thank you. you. Thank you. Excellent. Next, please. Ya no tengo asignado, sí o no? Yes. Somebody else? Okay, I'm going to look for somebody. Let me see. Oscar. Sí, no. Yo, sorry, teacher. Yo iba con Blanquita, pero me la donaron. Ah, uh -huh, yeah. Sí, teacher. Yo iba con María Elena. Sí. <laughs> Y yo entendía al revés, yo pensé entonces, que con María Elena iba yo. Okay, okay, now that means that Luis Alfonso is going to work with Elizabeth Martinez. ¿Ya? La pareja del momento. El destino. <laughs> Destination. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the other names? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't king. My apologies for that. And what about our product? Could you, could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I call it another Again, 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 he was so considered. His name was Rom Rumi Romeo, and he explained everything to me. I don't remember how do you pronounce Romeo. Rumi. Romeo. Okay, don't worry about it. Okay, somebody else want to do it? Alguien más? Alguien más? Sí. Mi teacher Christian. Okay, Christian with. A volunteer, volunteer. Me too. Okay, Ana Beatriz, Ana Beatriz. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Oh, Do you remember the agent name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about all the products? Could you use it? Yes, I called. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Thank you. Okay, okay. Somebody else, somebody else, please. De los que no han participado, por favor. 
Denver, Maria Elena, Nelson, Carlos Alfredo. Okay, Ember, Ember, you have problem, don't worry. Hasta ahorita voy llegando a mi casa. Ah, okay, 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 take it, take it. Okay, let us continue working then if anybody wants to continue doing it. Si nadie quiere, okay, let us continue working. Me, Oscar. Ah, Oscar, no for with? I'm waiting with Eduardo. Ah, okay. Okay. Can you tell me more about your experience? Experience. I was so nice because the agent didn't give me a confirmed number. He didn't ever even send a receipt for what it about. Lucia. Do you, do, do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He was kind. My apologies for that. And what about uh, your product? Could you use it? Yes, I could. I wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Okay. Thank okay, you. thank you. Uh, I would like to... point my attention in some word that I need that you pronounce in the right way. For example, in this one, experience, experience. Repeat, please. Experience. 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 Okay, let me see. What was otra? Didn't say his name. He wasn't kind. He wasn't kind. He wasn't kind. He wasn't kind. Okay, this one. Agent. 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 Yes. Okay, let us continue. If you don't have any question about this, okay. Let us work in exercise number three. Exercise number three. Let me see the number of the page 31. Okay, we are right here. Okay, let me see the time that I have. Okay, okay. Uh, we are going to read the conversation again and write the activities that happened in the ones that didn't happen. Okay, you need to look for the activity that did happen and the one that didn't happen, okay? Okay, let us do it now or let me see if you want to do it. Okay, make a screenshot now, please. Yeah, is done? Yo sé que son rápidos. Very fast. Okay, you are going to work uh, with the partner. Va a trabajar con un compañero. And you are going to resolve the exercise. Let me see. Okay. Maria Elena is going to work with Nelson. Ah, I got I got some problem because some of you had two devices. Carlos Ender, Blanca and Carlos, and I got the outer Claudio and Maria. Uh, uh, let me see Nelson. Ah, Nelson is again here. Nelson and Walter. I have problem here. Jenny, Jose Eduardo de Monjal, Carlos Ortiz, Denise and Elizabeth, and Christian is alone. Evan, let me see. I'm going to send somebody. Okay. I see what I'm going to do. It's going to be. 
Yo no to eleven. Okay, Nelson se quedó solo una vez. Okay, let us try to do now. And you are going to resolve the exercise with uh, somebody else, please. Let us do it now, please. Resolvamos el ejercicio con el compañero ahí rapidito, por favor. Carlos Javier, Carlos Javier, Luis Alfonso lo está esperando. Claudio, 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 ¿con quién está trabajando usted? I am very salon too. Let me see. And Claudio. Mm. Okay, try to resolve the exercise. Yes. Okay, welcome back, welcome back. Okay, tell me. Let us talk about this first. Who wants to tell me? <laughs> oh, did you? Hello? What can I tell you? You just need to take a look at the second teacher. What you need is just to take a look at the conversation again, and that way you are going to answer something that happened. Talking about these. Somebody want to tell me? He did apologize. Who? Um, okay. um, the agent. Um, well, 
el jefe quizás de la gente, el que atendió al cliente, cuando dice, my apologize for that. My, my apologies for that. And what about your product? Will you see it? Okay. Uh, Entonces lo que hizo fue disculparse. He did apologize. Um, yeah, could be. Carlos Antonio, Carlos Antonio. Romeo was considered, considered. Romeo? Was considered. But, but what Romeo did? Did. ¿Qué fue lo que hizo Romeo? Um, be considered. Ajá, uh -huh. considered. No, 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 no. He was. Ah, he was. Romeo. Everything. Romeo, he was. Ex explain everything. Eso es todo. Romeo explain everything. Eso es lo que él hizo. Él explicó todo. Ok. Something else. Algo más. ¿Qué hizo Eve? ¿Qué hizo Eva? At the beginning of the conversation, you can see it. Added another Eva. adjunction in T-shirt. Excuse me, sir? Call, call another adjunction. Mm, take a look at the conversation. Eva. Yes, I could. I wanted to ask if I yeah, yeah, yeah. yeah, call I got another. It. Yeah, but, but another right another. here. Take a look at this. Teacher. ¿Qué es lo que ella hizo? Chipbox. Ah, Chipbox product. Okay, eso es lo que ella hizo. Chipbox product. Okay. What else? What else? ¿Qué más hizo? Question, Luz. Maciso. Luz asked a question. What about our product? Could you answer the question? Could you use it? Yes, I could. Si yo pude, then that means that another thing that she did is just. She used the product. Okay. Ella también usó el producto. Falta uno. What else? ¿Qué más pasó? What else? Teacher? Tell me. Uh, maybe... Uh... Luz um, didn't ask about her experience. Yo entendí, teacher. <laughs> teacher. Hello. Yo entendí diferente. Pensé que lo íbamos a hacer acerca de la conversación. Por ejemplo, yo tenía una de las eh, oraciones. Eh, acerca de lo que pasó en la conversación, no de lo que ellas hablaban. Por ejemplo, Eva didn't remember the agent's name. Porque ella dice, de, le pregunta que si recuerda el nombre de, de quien la atendió, ¿verdad? Y ella dice que no. Yes. Yo entendí que era acerca de lo que estaban hablando, no acerca de lo que ya había pasado en esa conversación. No sé si me, me expliqué. Uh, yeah, yeah, I got it. But, but the issue of the conversation... Basado en la conversación, estamos viendo lo que, lo que hicieron y, y lo que no se hizo. Por ejemplo, uh, another thing that happened is that she called another agent. Ella llamó a otro agente. ¿Sí? Okay. ok. Pero ahora veamos qué es lo que no se hizo. Uh -huh. Tell me. Teacher, the agent didn't 
give, mm -hmm. didn't give a confirmation number. Excellent, it's there. Yes. What else? He didn't even send a receipt for what about. Ah, okay, okay, about. hold on. It's better if you say he didn't send a receipt, does it? El no envió el receipt. Okay, okay. Uh, did I not say it's a name? Ah, he didn't say his name hasta ahí. Yes. Excellent. Ahí estamos. Uh, it was not so easily. Okay, 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 okay. Ah, verdad que cuando está ya en la conversación, and we need to infer it, but the answer sometimes is really difficult. For the reason we need to concentrate in order to get the right answer. Porque ya dentro del contexto, ya es un poco más complejo el poder encontrar uh, la forma de cómo sacar la respuesta. Yes. Okay, let us continue. Let us continue working here based on our book. Okay, take a look at this. How to use pass of B in simple pass negative. Okay, pass of B. I wasn't interested. You weren't cold. He wasn't kind. The people weren't helpful. They weren't online. We are talking about negative by using the B form. At, at the left side, we are talking about the verb to be. En el lado izquierdo solo estoy hablando del verbo to be en negativo. ¿Sí? Mm -hmm. In order to create it, uh, what we are going to use is that we are going to add not, but in this case, it's a short way we have an apostrophe. Okay, but I'm going to give you more explanation about this. Okay, and at the right side, al lado derecho, we are talking about the simple past, but in this case, I'm using uh, another kind of verb. I, en este caso, estoy usando otra clase de verbo, ya no el ser o el estar, que sería este. Cuando sea el ser o el estar, voy a usar was, ver, y en su defecto, si es negativo, wasn't o were, de acuerdo al pronombre. ¿Está clear? Yes, clear. Repeat, teacher, please. Ah, ok. Voy a repetirlo en español porque necesito que me escuchen muy bien. Teacher, asistencia. Ok, 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 ok. Yes, you are right. Ok, hold on a minute, hold on a minute. Estamos emocionados en este tema, por eso hasta, no, hasta me olvidé de la asistencia. Yes. Ok, ahí. Ah, ah. Ok, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. Let me see. I got it here. Ay, eso es importante. Su asistencia es sumamente importante. Pero el día de ayer me quedé preocupado porque mucha gente me preguntó. Eh, no sé realmente qué está sucediendo, pero bueno, es más, hasta beginning, al inicio se les explicó los compromisos y todo. Y ya luego, pues, algunos bravos y motivos como que ya no han entrado. Y bueno. Cada quien sabrá. Ok. Ana Beatriz. Present teacher. Present Elizabeth. Present teacher. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo Portillo. Carlos Alfredo. Carlos Antonio. Present. Eh, Cristian. Present teacher. Ahí estamos. Eh, Claudio. Present teacher. Grisel. Present teacher. Okay. Edwin. Elmer. She's not here. Eh, Ember. 
I'm here. Okay, Elizabeth. Present teacher. Gonzalo. Bueno, ya Gonzalo nos presentó. Luis Alfonso. Present teacher. Luis Manuel. Ahí tenemos problemas también con Luis Manuel porque ya no apareció. María Elena. I'm here, teacher. Ok. Uh, Nelson. I'm here, teacher. Omar. Present teacher. Oscar. Present teacher. Walter. Present teacher. Jenny. Present. Uh, let me see. Carlos Javier. Present teacher. Eh, José Eduardo. Present teacher. Eh, Juan Carlos Rivas. No. Escobar Arbaiza, Carla Marisol. No está. No está. I'm sorry. I'm really sorry. Okay, going back again to the topic. Regresando al tema. Me emocioné mucho con ese tema, pero es que necesito que lo comprenda muy bien. Okay, going back to this topic. We, we are talking about simple past in negative. Estamos hablando del pasado simple en negativo. Pero uh, we have two different uh, forms. Tenemos dos formas diferentes. ¿Por qué? Porque una, the first one, is related to the verb be. La primera es relacionada al verbo be. When I talk about simple past, cuando yo hablo del pasado simple, using the verb be, usando el verbo be, I'm going to have two different ways. Voy a tener dos formas diferentes, que son was, y en su defecto, si es negativo, wasn't, y were, y en su defecto, si es negativo, were. Eso va a depender del pronombre que tengamos. ¿Sí? Por ejemplo, dice, I wasn't interested. Yo no estaba interesado. ¿Comprende? ¿Comprendemos esta parte? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. What about, yes. what about yes, the rest? Yes. Que su sí sea sí, que su no sea no. Dice la palabra del Señor. La palabra de Dios. <laughs> ah, para que vean that, that I also read the ya Bible. Ya que lee. Yeah, sometimes when I had time, uh, when I was starting learning English, I used to have my Bible in English. And I, and I keep on reading every day, every night. I used to read it. Can you repeat the palabra? <laughs> what? What do you can want? You can you repeat la palabra del Señor? Ah, okay. We are going to talk about God. Que nuestro... Que era... And also I learned that our Father, we shall in heaven, all our be thy name, our kingdom come, and etc., etc., etc. Me aprendí el Padre Nuestro también. <laughs> yeah. Okay. For real. Okay. Okay, okay, okay. Let us talk about the simple past. Teacher, aparece para que le entendamos. Excuse me? <laughs> para que le entendamos. <laughs> no, that is going Así to sí le entiendo, teacher. Estoy bromeando. Yeah. Yeah, yeah, I know, I know, I know. Yeah, <laughs> I, and, and, and also at the beginning of the class, every, every, every day that I start a class, I talk with God and say, okay, open their mind in order that they can understand exactly what I'm going to explain. And I expect the miracle. ¿Entendieron lo que dije? Sí, verdad, Bye. Yo siempre no. que comienzo una clase, me encomiendo a Dios, le pido que nos abra la mente ah, okay. para que todo sea comprendido. ¿Ya? Yeah. Yeah, I, I believe in God. Ok, the simple pase, I didn't receive any number. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué yo hago pasado simple? Y alguien me dice, mire, pero el verbo lo tiene en presente. Excelente. Si yo tengo el did at the beginning, right here, uh, uh, after the personal pronoun, and that means that I have this. Let me try to show you something here. Okay, este did está haciendo que este verbo que está aquí, 
aunque él esté escrito en presente, el su significado va a ser en pasado. Y por lo tanto, si tiene la N, la apóstrofe y la T, es un pasado negativo. I didn't receive any number. Yo no recibí ningún número. I yeah. did not receive my, uh, ningún número. Ok, ok, se comprendió. You didn't send yes. a contract. You didn't send a contract. Usted no envió un contrato. He didn't say his name. She didn't call again. Ella no llamó otra vez. We didn't buy a product. Nosotros. Ella no compró el producto. Nosotros. Nosotros perdón, no, no, compramos. no compramos un producto. Un producto. Okay. Now, I need that you ask me question. If you have any question about this. Si tiene alguna pregunta de eso, dos temas así de cortos, eh, por favor, ahorita. Teacher. Dígame. Eh, solamente eh, para que me quede un poco claro, aunque me dice que en pasado simple, aunque el verbo esté en presente, si está la palabra DIN, va a ser este negativo. Y no, si no, tiene no, el... no, 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 no. Dije que va a ser pasado. Ahora, si tiene la N y el apóstrofe o la palabra negativo, na, entonces sí va a ser negativo. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ask me a question now, please. No question? Oh, bueno. No question, okay. Carlos Javier, do you have any question? No? Tiene la manito levantada por ahí, lo vi. Sí, teacher, pero como no podía ver la mano porque se estaba compartiendo. Excelente. Pero se eso puede... el micrófono. No se podía. Eh, olvidé bajar la mano. Sorry. No se podía ver la mano, caballero. Ok. Uh... Ok, lean, lean, lean bien eso, por favor, para que luego veamos qué es lo que está pasando. Just tell me. Sigo esperando. Teacher, give me a moment, please. <coughs> Somebody is calling on you. <laughs> okay, no problem. Es que tengo que ir a traer la cena. Ok. Ok, take a look at this. Take a look at this because I need to make the contracts. Ok, the simple part with the verb to be and also with the auxiliary did. Ok, main differences. Ok, pay attention to the simple part with verb to be. We use it to express condition or characteristic about someone. Lo usamos para expresar condiciones o características acerca de alguien. Could be. To form a sentence, we must use there to be in its past tense, which complicates the format of if three move. Que algunas veces es complicado en los tres tiempos. Affirmative, negative, and interrogative. 
Son los modos. No time. Modos. Afirmativo, negativo e interrogativo. And when we talk about the simple path with an auxiliary D, we use it to describe a wide gamut of action that took place in the past. And also to form any sentence, we can just need the main verb in the simple path for affirmative form. An auxiliary deal plus main verb in the simple present. Uh, when we talk about the negative, we need the uh, negative particle, okay? Cuando vamos a hacer forma negativa, es, necesitamos la partícula nada. Okay, take a look at this. The simple past with the verb be, el pasado simple sin el verbo be, with auxiliary, usando el auxiliar be, carry out with the same purpose, the simple past with verb to be. Casi que implica el mismo propósito del pasado simple con el verbo to be. In this mode, we don't need verb to be to express past actions. In this mode, we use any verb in the simple past to describe action or fact that took place in the past instead. And I have a diagram here, the beginning in the past, the action. You say, I see it, right? It is completed action and ending in the past also. Okay, it is one of two ways to talk in simple past. In this way, we use did to, to simplify the form of the sentence. Since we just need in affirmative form, the main verb in simple past, and we only need did plus the main verb in simple present. But take a look at this, simple past, verb plus ed or, it's regular. Aquí puede ser cualquier, cualquiera de los dos verbos. Puede ser un verbo que termine en ed o puede ser un verbo irregular. Ejemplo podría ser it y el pasado es ate. Entonces tengo el pasado. ¿Qué es lo que sucedió ahí? A completed activity. Una actividad que se completó ahí. Okay. In contrast to the simple part with verb to be, En contraste con el pasado simple del verbo to be, we use simple past with auxiliary did to talk about the past with any verb. Vamos a usar el auxiliar did eh, para hablar acerca del pasado usando cualquier verbo. And being unnecessary of play in front of the conjunction of the verb to be. Y no necesariamente colocarlo enfrente de la conjunción del verbo to be. And we have some examples. Simple part with verb to be. Whitney Houston was an important singer for the world. Uh, Whitney Houston fue una cantante muy importante. And what about this? The simple past with the verb to be. El pasado simple sin el verbo to be. Decimos Elizabeth. Carmo didn't travel to Toronto on a horse. Elizabeth Carmo no viajó a Toronto. ¿Sí? A caballo. ¿Se comprenden esos dos ejemplos? Yes. Hello. Yes, teacher. But what about the rest? ¿Qué dicen los demás? Okay, to express a complete action in the past. Last summer, Tom uh, built his house. To express a series of completed action. I finished work, walked the beach, and found a nice place to swim. Para expresar una serie de acciones completadas. Alfonso? Is it? I don't know. Uh, uh, teacher, ¿qué significa build? Del primer ejemplo que está poniendo. Okay, hold on a second. Mm. Which one? ¿Qué palabra? Uh, Last summer, uh, Tom built his house. Uh -huh, Ajá, yes, yes. Yeah. yeah, build. Ah, uh, es. ¿Qué significa? Es el pasado de construir. Entonces dice que el pasado. Verano, Tom construyó su casa. Ah, ok. Aquí arriba dice, para expresar una acción completa en el pasado. 
Si usted observa en la tabla de verbos que yo le envié, el presente de este es con una letra T, porque es un verbo irregular. Build, build. En okay, el yeah, okay. Okay. the next day, express a series of completed action. Para expresar una serie de acciones completas. I finished where I walked to the beach and found a nice place to swim. And also to talk about a uh, direction in the past. Lara studied Japanese for five years. Miren, Laura estudió japonés por cinco años. Entonces, ¿dónde hago el pasado simple? Aquí, en esta parte. ¿Es that clear? ¿No? Ok. Also to express an habitual action in the past. John did not study French when he was a child. He studied German. ¿Sí? John no estudió francés cuando estaba niño. Él estudió German, alemán. It also can be used to express past fact or generalization. Example, people pay much more to make cell phone calls in the past. ¿Se comprende el ejemplo? Yes. People pay. Yeah, pay. Las personas pagaron mucho más. Pay, pay. It can also refer to a past state. También lo puedo usar para referirme a un estado en el pasado. I knew how to fight, even as a child. Yo supe cómo pelear aún cuando era niño. Ya no digamos hoy. Le da risa, ¿verdad? Or a simple past also can be used with conditional, for example, wish. I wish I knew how to dance tango. Desearía que supiera bailar tango. We cannot use it to express an indirect speech. He said he wanted to go to England. También se usa para expresar a cuestiones eh, directas. He, he said he wanted to go. Él dijo que quería ir a, a Inglaterra. Yes. Okay, I guess that is enough this explanation right now. Okay, I, I need to be sure that all of you understand what we are talking about. It. Necesito estar seguro de que todos me comprenden qué es lo que hemos estado hablando. Teacher. And, hello, sir. Eh, comparta Compártanos esa, esa presentación. Ah, ok, excelente. I'm going to do it at the end of the class. Tan pronto termine la clase, I'm going to do it. Ok, let us work on exercise number five, please. Uh, we are going to write the sentence using negative and simple past. From one to six, we're going to do it. I am satisfied with my laptop. Okay, I'm going to resolve the number one. I am not satisfied with my laptop. Okay. I think I'm going to copy You are going to do the number two, three, four, five, and six. Make an screenshot now, please. Ahorita haga una captura. Ya la hizo. Tiene sueño. Yo me guarde quien se está durmiendo. <risa> es que okay. me, ahora me vacunaron, hombre. Está con sueño por eso. You, 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 you. Ok, but before you, you resolve this, ok, I would like that you tell me. Uh, I need that you give me two examples. One using the verb be. Me van a dar dos ejemplos. Uno usando el pasado del be y otro que sea usando el auxiliar did. Okay, tell me, I'm with. Okay. No, no, no me comprendieron. 
No. No me comprendí. Entonces. Por ejemplo, para White is what? Marta wrote a letter to her boss. Repeat again. Sure. Marta wrote a letter to her boss. Marta. Marta wrote a letter to her boss. And what is the meaning in Spanish? Marta. Ah, es don't what a letter. Marta no escribió una carta para. Ah, but, but we, we are talking about the past. You are going. You are not going to use. You are going to use it. Marta didn't write a letter to her boss. Okay, tell me. Miren que este tema está really basic, está bien básico, pero está bonito porque esto le, esto le da... Eh, Las bases sólidas. Por eso me interesa que lo comprendan muy, pero muy bien. Teacher, the number three are we wasn't so happy with a full service. Are you telling about the exercise number five? Yes. The number three. We wasn't so happy with the full service. Okay, let me. What about number two? Somebody want to read it first? Okay. She, she mentioned that Marta didn't write a letter to her boss. Okay. And the number three, you say? Tell me again, please. Uh, maybe we was so happy with the full service. Ah. ¿Y por qué está usando was? Is, you were. Is, is the verb be? Are? It's weren't. This weren't. Okay, remember that we are going to use was with he, she, and it. And we are going to use were with I. You, we, and they. Ok. Y la oración le va a quedar así. We weren't so happy with the food service. With the food service. Ok. What about number, number four? Tell me number four, please. Number four, number four. Let us talk about Pietro. Uh, Pietro. He was. Continue. Uh, Ahí teníamos a Grisel con la mano arriba. Yes, teacher. No, que sería. Veamos si Nelson termina la oración. Si no, se me sería. Sería. We were. No, number four. Number four, please. Number four. Yes, number four. Yes, number four. Porque está hablando de Pedro y yo, dice. Entonces, nosotros. Yes. That could be, could be, but you can also say Pedro and me. Mm -hmm. Okay, but say it that way. We? Okay, Pedro and me uh, was led to the company. Después de Pedro and me, ¿qué sigue? Eh, bueno. No. Sí. Was. ¿Por qué ya no vamos a llevar... Eh, was or where? ¿Por ah, qué? ¿Por qué? Bien. 
porque ya no, ya no lleva eh, el, el, ya hay un verbo diferente un verbo diferente ya no ah, es el, el ahí, to be. Ahí, ahí ya no hay forma del be. to be forma del to be son let me share you this entonces ahí ya llevaría el dedo ah bueno mire okay. ahí me interesa que aprenda esto Okay, okay. Every time that we are going to have this, we are going to use the verb be. Uh -huh. sí, but in this lleva. case, Arguis, I am, uh -huh. pero en este caso ya tenemos un verbo diferente. Yeah. Ah. Mire, cambié el color y no me funcionó. <laughs> yes. Ah, okay. I'm going to mark this. Let me see where I can do that. Okay, eh, no entendí, no entendí eso, teacher. Como ya hay un verbo eh, que le han agregado la S, ¿por qué es diferente? ¿Cómo qué es lo que va a ocupar? No es porque el verbo le ha agregado la S. Es porque ya no lleva el, el, el to be, ¿verdad, teacher? No va ningún ar, ni, ni, ni ayan, ar, ni is. No que lleva un verbo diferente. Así le comprendo yo. Es precisamente lo que estaba diciendo. Voy a borrar lo que tengo en color amarillo. Ok. Ok. Así que sí, así como puede ver. Tengo subrayados tres formas de el be. Uh -huh. ¿Se comprende? Yes. Significa entonces que solamente en esas tres formas voy a usar el pasado uh -huh. de cada una de esas formas. Ya sea el was o el where, ¿verdad? Dependiendo del Depen pronombre. Dependiendo del pronombre, exactamente. Ok. Sí. Pero okay. como es negativo, también le voy a agregar la partícula n apóstrofe t. Aquí, I uh -huh. was in satisfy. We eh, weren, ¿por qué? Porque el pasado de este es este. Es, es time to be, claro. Sí, y aquí, por ejemplo, el último. Is, También es, uh, is, es to be. Es to be. El resto ya no son to be, por lo tanto, la forma que voy a usar es... Es la... ah, ok, ok, sí. Vas, ahora sí. Entendido, hoy sí, comprendido, teacher. Thank you. Welcome, sir. Somebody else has a question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Eh, yo, teacher, sigo con lo mismo. Entonces, en los que no tienen el verbo to be, se va a ocupar que el, el did. El did. El did. did. El did. Y si en su defecto es negativo, did. Ah, ok. Eso es lo que no, no había comprendido. Gracias. Anótelo, Aaron. Anótelo por ahí. ¿Algo? ¿Otra pregunta? Okay, but, but I, I need to know the number four. Please tell me number four. Tell me the number four. Grisel? Number four. Tiene la mano arriba, Grisel? Yes, teacher. Uh, the number four is Pedro and me didn't drive to the company. Excellent. ¿Se comprendió? Yeah. Yes. Jenny, number five, the principal. The principal didn't send many emails. Ok. Podría explicarnos en español así por qué uso didn't y no paso where. Vamos a ver. Porque la oración no, no tiene un, el verbo to be. No tiene, no, ning tiene Ajá. no tiene ninguna forma del to be. Ok. No. Ya me comprendió. Me gusta, me alegra. Ya, God heard my cries. Oyó mis oraciones. Ok, number, let me see, number six. Número seis. Tell me, please. Me, teacher. Ok, ya no me 
didn't the program is too slow? Mm. Check it out, check sí. it out. Revisemos, por favor, esa última. This is, it was. This wasn't. It wasn't, yes. ¿Por qué? Why? Tell me. Explain for, me. To me. Ah. For verb for B, for B, it is. Because in the sentence, there is a form of B that in this case is is. Porque en la oración existe una de las tres formas del verbo be que es is. Por lo tanto, va a decir the program wasn't too slow. Ok. Question. 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 Pregunten ahora. Que sí. Que sigue. Okay, now what we are going to do is that you are going to write down three sentences. Van a escribir tres oraciones cada uno. Pero a la Harry, ¿verdad? Van a escribir tres oraciones cada uno en la forma negativa, respetando eh, la parte gramatical que hemos hablado. Es decir, si va a usar forma del be, va a decir wasn't o va a decir weren't. Si va a usar eh, otro verbo, va a decir didn't. Pero necesito tres oraciones. Okay, do it now, please. Do it now, please. Puede hacer una usando el be, dos usando did. Puede hacer dos usando el be, una usando el did. Easy. Y before you go. To your bed. Antes de que se me vayan a ir. Let me check up something here. Necesito checar a quién le corresponde el uno a uno el día de hoy. En este caso le corresponde a María Elena Guadalupe. Nace Escobar. Let me see. Ahí está María Elena. María Elena, can you hear me? Yes, teacher. Maria Elena. Hi. Okay. Hello. Okay. Uh, ahora le corresponderían los 10 minutos de la asesoría. Yes. Así es que, por favor, de ya, sacando ese cuaderno y buscando todas esas cosas. Teacher. Nelson. Teacher. Dígame. Y en mi caso, teacher, cuando me tocaba o me tocó, no sé. Ah, Ember. Ember. Sí. Ember, Ember, Ember. Sí, teacher. Let me see, let me see. A ah, usted le corresponde el miércoles. Es decir. Mañana. Yes, sir. Ok. Así que aliste, aliste. Eh, para el día jueves 22 le corresponde a Jenny. Y el viernes cerramos con Walter Aramis. Ya, y comenzamos el día lunes con Ana Beatriz. Seguimos el día martes con Don Luis Alfonso. El día miércoles le corresponde a Luis Manuel Muñoz pero últimamente no lo he visto conectado. Eh, el día jueves sería Elizabeth Martínez y cerramos el día viernes con Nelson Gavarrete Meri. Si uno de ellos, dado de motivos, no está, 
eh, bueno, ya casi todos tuvieron su oportunidad, pero los primeros de la primera semana hubieron como dos que no, 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 no se presentaron. Me quedé solo hablando ahí. Entonces, you already have when you are going to have the chance to talk about this. Denise, Giselle, you want to say something? Tiene la manito arriba, quiere decir algo? Only that I finished. Okay. Okay, 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 okay. Ajá, Carlos Antonio Escobar. Yep, only two. I, I, I owe, I owe something. Le debo algo, después me escribe en inbox. Oye, okay. I forgot to give you something. Okay, I invite you to all your effort that you can do it, please, because we are so close. We are so close to finish this module. Only a three day and the next week going to finish. So please, I need that all of you Ya para la otra semana, ya necesito que todos debemos de hablar. Es más, desde ya debería de ser. All of you have the chance to talk about. But sometimes you don't want to participate. Así que hoy no me estén diciendo de que no, que no el teacher no me da la oportunidad de que yo hable. All of you have the same chance. Todos tienen el mismo, la misma oportunidad de poder practicar. Y cuando se les hacen algunas observaciones, uh, what you can do is just to take notes, apuntes, para corregir alguna cuestión y a la próxima vez, we are going to be better. Ok. <coughs> yes. Tell me Elizabeth. Ah, ya está Elizabeth de regreso. Creo que ya se no. This is still eating. Okay, who wants to read? Who wants to read it? Alguien quiere leer sus oraciones? Okay, Grisel, tell me. Number one, I didn't drive very fast today. Okay. Uh, Number oh, oh, two. Oh, 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 hold on, hold on, hold on. Hold on. Okay. I, I didn't drive very fast today. Yeah. Bueno, vamos a terminar el día. Y como ya no va a manejar más, se la vamos a valer. <laughs> okay. Okay, Carlos. Okay. No, but... Ah, okay, okay. Hold on, hold on. Faltan. Yo pensé que las tres o solo. Yeah, 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 yeah. Read the next one, please. Number two. My sister wasn't in at home yesterday. Okay, next. La siguiente. ¿De la última o alguien más? No, the last one. Okay, number three. My brother didn't study for the exam. Okay, that usually happens. <laughs> Eso pasa siempre, no me admira. <laughs> Ok, um, ya yes, quieren. Carlos, de una, léame las tres, por favor. I didn't buy a new cell phone. I didn't study English. I didn't study, study. Study, okay. study English. Ok. I met how to play soccer ever as a child. Mm, I, I got it. 
eh, está bien la oración. Lo único que está en positivo, porque recuerde que estamos poniéndole más atención al, 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 al negativo. En this case. Negativo. Yeah. I didn't know how to play the guitar when I was a child. Okay. Jenny. Um, I wasn't in the birthday party the past Friday. Okay. I didn't work the first May. I didn't play soccer. I played basketball. Okay, thank you, Ana Beatriz. Okay, and one, she didn't buy dinner. Uh, two, he wasn't with when I came. Repeat again, please. He wasn't real or red when I came. Mm -hmm. no. He wasn't reading. 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 In the head, yeah. I don't know if you are talking about the verb read. Real. Or, or, or you are talking about rain. Red. Real. Rain. En español, dígame, por favor. Eh, él no leyó. Él no leyó. Ah, entonces, entonces ya no vamos a usar el eh, was. Entonces va a decir, he didn't All right. read. When sí, por, porque el otro, el otro ya sería eh, pasado presivo. Pero en negativo, right. he, he wasn't reading. Él no estaba leyendo cuando yo llegué. Ok, next. He, she, and three, she was sick yesterday. Repeat it. She was, wasn't, sorry. She wasn't sick yesterday. Ella no estaba enferma? No, tampoco. Ok, no estaba enferma ayer, ok. Así okay. Thank you. Somebody else? Somebody else? Somebody else? Please, 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 me, please. Teacher. Okay. Uh, let me see who say me. Eduardo. No levantó la mano, Eduardo. Sí, la levanté. <laughs> ah, okay, okay, do it. Después sigue María Elena, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Okay, do it. Now, please. Number one. Did you complete the courses uh, last week? Repeat again. <laughs> Repeat again, please. Uh, sería, did you complete the uh -huh. courses? Okay, okay, okay. Course, okay. Uh, curso, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se, cómo okay, se okay. pronuncia? Curso. Course. Sí, sí, the course. Pero, course. sí, solo una, una observación. Diga. ¿Se, ¿Se acuerda que la instrucción decía que teníamos que seguir las estructuras que ya vimos? Y en este caso, lo que debemos de hacer es hablar de en forma negativa. Todavía no hemos llegado a pregunta. Hold on, hold on. No, no, no es pregunta. Si usted me está haciendo una pregunta ahí. No, este... Ok, repítala, pues vale, vamos a dar chance. <risa> vale, sería... Did you complete? Es que he completado el curso la semana pasada. Es no, entonces, entonces va a decir, pero en negativo, usted va a decir, yo no completé. Ah, ajá. Ah, I did. I, I, ¿cómo, ¿Cómo es? I, I didn't. Bueno, sí, pero ya le tomo. I didn't. I, I didn't complete. I didn't complete. Y luego le agrega el complemento que usted quiera. My task last week. Okay. Okay. Next. Ah, pues la voy a arreglar. <laughs> mm. Okay, pasamos entonces a María Elena. It's me. Uh, you don't work it very hard last week. Okay, okay, okay. <laughs> Hold on. Repeat again. You don't work it. Very hard last week. Well, didn't work. Hold on, hold on. somebody's shouting right here next to my house. Don't balazo, están tirando, teacher. 
Sí, son justamente en la casa que sigue. Alguien está disparando. Agáchese, dicha. You didn't work very hard last week. La primera. La Microsoft teacher, microphone. On mute. Okay, okay, sorry. Lo apagué para que no oyeran los disparos y no se asusten. <laughs> ya me estaba agachando. Yeah, I was under the table. Yo estaba debajo de la mesa ya. Yeah. <laughs> yeah, under the desk. La segunda, she didn't work in Japan last year. She didn't talk on the phone last Monday with her boss. Okay. Okay, thank you very much. Um, to the rest, keep it there and we are going to have uh, the time to do it tomorrow. Okay, I do really appreciate. Let me see the time I'm going to check out the attendance. Vamos a checar the attendance. No sé qué está pasando around me, but I hear different noises. But I'm pretty sure that is not the police. It's somebody else that is doing something here. Maybe death. Okay, Ana Beatriz. Present. Okay. Uh, Elizabeth. Present. Alfredo. Carlos Alfredo. Portillo. Nuñez. Carlos Antonio. Present. Eh, Cristian Ernesto. Present teacher. Claudio. Present teacher. Eh, Grisel. Present teacher. Edwin is not here. Okay. Elmer is not here. Ember. I'm here. Okay. Thank you. Elizabeth Martinez. Present teacher. Okay. Eh, Gonzalo Valle. Ya no se apareció. Luis Alfonso is there. Eh, Luis Alfonso. Soy hello. Hello. Ah, ok, ok. Eh, Luis Manuel. Manuel, no aparece, ok. María Elena Guadalupe. I'm here. Ok, uh, Nelson. I'm here, teacher. Ok, thank you. Omar Francisco. Present teacher. Oscar Arnolfo. Oscar. I'm here. Walter. Present teacher. Jenny. Present. Judith is not here. Carlos Javier. Carlos Present Javier. teacher. Present teacher. Okay. Eduardo Guzman. Eduardo Guzman. Present teacher. Sorry. Eh, Carlos Rivas. Juan Carlos. Carla Marisol. No apareció. Carla Marisol. Okay. Let me see the time, okay? Are you really sorry because the time? But sometimes this topic, uh, algunas veces estos temas son tan sencillos, but we need to take care about it. Necesitamos tener cuidado para no confundirnos cuando vamos a usar uh, una forma del be, cuando vamos a usar did or didn't. Sí? Okay, then, thank you very much. Y una vez más les suplico, les ruego que por favor los que no han hecho el midterm exam traten de hacerlo. Por favor, necesitamos. Disculpe, teacher, este, que sé que, eh, bueno, yo he hecho el examen, pero hay unas, hay unas preguntas donde uno hay que ponerle hasta el punto, pero no salen buenas siempre. 
El, el problema que tenía era de que hacía falta la palabra like. Había que agregarles la palabra like. Entonces, se supone que habían corregido eso en la plataforma porque se hizo la observación. También hay una y... teacher que solo hay que quitar el punto. No me recuerdo qué ejercicio es. Eh, pues la llevan al final, llevan un punto y hay una que que no daba y, y yo le quité el punto y así me salió buena, pero no me recuerdo qué ejercicio es, pero creo que es don, don Chavo, la don Chavo. penúltima, si no me equivoco. Sí, no le de copia. llegar al examen. No le dé copia, no le dé copia. Ah, ok. <risa> okay. Bueno, okay. Mándelas al grupo, por favor. No, 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 Solo me quedo con Good night. Night. Se me vaya a ir Yo no, good ¿Con night. Quién, ¿Quién se queda, teacher? En la noche? Por ahí me quedo con María Elena, creo ah, yo eh, Ya otra... estaba celoso Ya estaba celoso, don Luisito Pensaba que era Elizabeth No, la otra semana me toca a mí el sábado Ah, ok <risa> el Good night, teacher <risa> Good day. Good night, everyone. Elizabeth. Hi, teacher. <laughs> How are you? Nice. Ya vi, okay. que cambió, ya vi que se cambió de look. Ay, sí, teacher, es que ya ahorita a dormir ya. <laughs> ok, good night. Bye, bye, bye. Good night. Teacher, solo un minuto. Okay. Eh, en relación a lo de la plataforma... Yo por eso no he podido cerrar el tema de las tareas anteriores, porque me pasó el problema que está mencionando mi compañero, eh, de que yo he intentado de diferentes formas eh, poner la respuesta, pero siempre me sale con error. Ah, ok. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿qué puedo hacer? ¿Usted que le escribe o le manda un screenshot por WhatsApp? O tal vez usted me puede orientar, pues. Sí, por lo solo, menos. So, sí, solo me envía al WhatsApp el número de ejercicio donde tiene el problema. No es que le voy a dar la respuesta, pero no, le, no. Voy, le voy a explicar cómo lo Correcto, voy a hacer. correcto. Sí, Esa sí, es la no, idea. Sí, ok, yo se, lo envío, yo se lo envío entonces. Ok. Thank you, excelente. teacher. Good night. Thank you. María Elena tiene dos dispositivos, ¿cierto? Sí, tengo dos, este, porque me, para que me escuchen, me escuchan mejor del teléfono, pero no veo bien en el teléfono. Ah, ok, no hay problema. Entonces conecto el teléfono. Ok, ok. Um, I don't know if you have any question to any topic. No sé si tiene alguna pregunta sobre algún tema, algo de lo que vimos hoy. O de lo que hemos visto en los días anteriores. Vea sus apuntes, revíselos, en chao. Cuando hablamos de Good, good es good. Uh, dije, por ejemplo, I would like and to ask you a favor. Sí, me gustaría pedirte un favor. Ese, ese good, ¿en qué momentos era que lo iba a ocupar? Ah, ok. Ok. La expresión good, o cuando la combino con like, good like, eso es una forma cortés en vez de decir I want. ¿Me comprende? En vez de decir yo quiero, digo me gustaría. I could like to have the opportunity me gustaría tener la oportunidad de, y yo sigo hablando de eso. Uh -huh. 
Pero es como, es cuando usted dice polite. 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 Sí, cuando es cortés. Es cortés. Ese polite significa cortés. Sí, significa cortés. O, por ejemplo, si lo usas solo, I would go. Yo iría. I could. Eh, no sé si, si estuvo en la clase de, de, esa, de sí, ese es tema, ¿cierto? Sí, en esa sí estuvo, en la que no estuve fue en la de ayer porque... Sí, sí, no. sí. Sí. No terminé temprano. <ríe> Estoy en línea, pero no me han pedido algo y no, no logré terminar. Entonces, sí. ya. Tarde. Ok, permítame, quiero ver si demuestro algo por acá. I'm trying to look the... Good and cool, I can find it. Can I go? Bueno, pero le voy, a, le voy a luego compartir la diapositiva que hice relacionada al good. In good light. ¿Se recuerda qué día fue que la vimos? Hola. Si no me equivoco, 14 o 15. No, 15. Esa fue la semana anterior. Sí. Mm, okay. Okay, but I'm, I'm going to share with you the, the, the presentation later on. But in that way, you are going to use good. And when you combine good with light, cuando combinamos el good con el light, es para, uh, para expresar once, pero en una forma más cortés. Como un, como un deseo. Sí, como un desire, precisamente. Así es. Sí. What else? ¿Qué más? No lleva like, es, que es, es como agregar la palabra IA, ¿verdad? Sí. Desearía. Y de ahí que no sé exactamente sobre qué fue la clase de ayer para buscarla en el, en el folleto de qué páginas fueron. La, la, la del día de ayer. Ajá. El día de ayer fue la número 11. Ayer hablamos del pasado. We talk about the simple past of speed, but, but in affirmative. El día de ayer hablamos sobre el pasado de el B, pero en forma positiva. Por ejemplo, dice usted, I was in Mexico, usando la forma del B. They were uh, in San Salvador. Ellos estuvieron en San Salvador. Yo estuve en México. ¿Sí? Eh, esa es cuando ocupa was, where. Sí, en forma positiva, sin usar la partícula not. Y en el caso, por ejemplo, que usara el verbo, eh, el verbo, el auxiliar, perdón, el did, ya en ese caso generalmente eh, lo podemos usar ya en pregunta. Did you work yesterday? Pero todavía no hemos visto la parte de preguntas. Mm. Le voy, a, le voy a compartir, eh, en, en, el, en el video está explicado, pero le voy a compartir unas diapositivas que también tengo de referente a ese tema. 
Y luego me mira el videito para que se me ponga el día en las páginas que hemos trabajado del libro. Ah, no, porque es así, no, 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 sé, no, no lo he visto y no sé qué página. Me imagino que son las que tengo <ríe> sin completar aquí. Sí, tiene que ser precisamente, le digo. Mm. Permítame la train. Tiene que ser la página la 30. ¿29 no? Sí, y la 29. Esa dos. Y voy a ver el video porque si no... no lo y la invito a que vea el video para que vea cómo trabajamos esa parte. Uh -huh. ¿Ok? Ok. ¿Das it? ¿No more questions? Solamente eso. Ok, excelente. Thank you very much. I do really appreciate your time. And try to solve all the exercises in the platform, please. Trate de resolver todos los ejercicios de la plataforma hoy. Ok, yes. excelente. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Gracias. Thank you. Oh. Bye bye.